por estar correndo risco. Porque aí o agressor vai saber onde ela está. Vai tá. saber Agora, onde ela Agora, eu queria, eu queria voltar com você a questão das namoradas, né? Porque, por exemplo, uma menina jovem, que tem um namorado também jovem, muitas vezes até viciado em droga, e que bate na namorada. Que futuro esse relacionamento pode ter? Será que essa menina acha que um dia esse rapaz vai parar de bater nela? Que se eles casarem, ele vai se transformar numa outra pessoa por encanto? Que de sapo ele vai virar um príncipe encantado, né? Você recebeu lá já meninas que apanham do namorado, que não são casadas, e que essa relação já começa conturbada desde a adolescência, assim, desde o início da juventude? Sim, nós já recebemos casos né, de namoradas. No entanto, a gente sempre presta o mesmo atendimento, a mesma orientação. Para sair do ciclo de violência, é necessário que a mulher ela receba esse encorajamento. Né, que a mulher ela seja orientada e que a autoestima dela seja trabalhada para que isso não se, é, se prolongue, né, não seja algo persistente durante toda a vida. Mas é necessário que a mulher ela tome a decisão de denunciar, uhum. de não permanecer nesse ciclo de violência. Lógico, nós já, também recebemos vários casos em que as mulheres retornam com o agressor. E até Essa... retiram a queixa né, em alguns casos. Na verdade, assim, hoje não se pode mais retirar a queixa. Depois que o processo é realizado pela Lei Maria da Penha, ela só pode renunciar perante o juiz, né? na verdade. Mas muitas desistem de dar continuidade no processo por acreditarem que ele vai mudar, que ele vai melhorar. Né? Nós temos aí na linha um telespectador, um homem que quer dar a sua opinião. É o Edson Tavares, do bairro Jorge Teixeira. Olá, Edson. Olá, bom dia. Bom dia. Eu queria dar minha opinião a respeito dessa situação aí, que nem todas as vezes a mulher ela tem a razão sobre essas agressões aí, porque a mulher às vezes ela conhece o homem, ele já bebe, fuma, gosta de festa, gosta da liberdade dele. Muitas das vezes a pessoa sai na, perto da sua vizinhança para beber uma cerveja, aí a mulher chega lá e agride o homem também com palavras, chama o cara até de corno, com pau, com vassoura. Tá entendendo? Aí começa aquela agressão ali. Muitas das vezes, até por interesse financeiro próprio, né? Às vezes ela quer que o cara saia da casa e faz aquela arruaça toda para expulsar o peão. Certo. E às vezes nem é o homem culpado dessa agressão, né? É. Ok, amigo, obrigado. É, inclusive, eu quero até acrescentar o que ele falou, que aconteceu agora, nesse momento, lá no Rio de Janeiro, um caso de agressão da mulher contra o homem, né? Aquela, aquela chamada loura do funk... Ela, ela queimou, agrediu, bateu e, e, e queimou o marido. Quer dizer, uma coisa não justifica a outra. Nem o homem pode ser violento, nem a mulher pode ser violenta com o homem também. Com né? certeza. Se prevalecer da Maria de Apanha, da delegacia, para bater no homem com o cabo da vassoura, como ele falou. Com... É verdade, com certeza. Isso aí, a gente vivencia é, nos serviços o atendimento à mulher vítima de violência. Mas a gente tem conhecimento de muitos casos, como a gente, você citou esse caso é, do da Rio Loura de Janeiro, da Loura do Funk... É, que praticou violência contra o seu companheiro. E, na verdade, assim, existe, existem casos, mas em uma proporção muito menor. Né? Lógico, a Já gente não porque justifica... porque fisicamente a mulher ela acaba perdendo para o homem. Por isso né? que ela usa instrumentos. Agora você viu também que na matéria o rapaz, além dele ser naturalmente mais forte do que a, a companheira dele, ainda bateu com o martelo. Quer dizer, uma covardia dupla. Né? Ele não precisava do martelo para fazer, para causar ferimentos graves na pessoa, mas ainda usou... O martelo. Agora, eu acho que o que ele falou tem alguma coisa, eu queria é, debater com vocês que são mulheres. A mulher sabe que, que o cara bebe, que ele gosta de festa, é o que ele falou ali, que ele vive no bar, chega de madrugada em casa. Por que, que ela ainda se mete com ele, mesmo sabendo que ele é assim? Ela sente prazer em ter e buscar o marido no bar, em apanhar do marido? Qual é, qual é a explicação? Que o acredito, sexo feminino eu, tem pra isso. Eu acredito, me corrija se eu estiver errada, que é aquela velha história. Eu acho que vai mudar. Eu acho que vai ser diferente. É assim quando a mulher recebe a primeira agressão, seja psicológica, moral, e aí vem a física. E a mulher nunca acredita que, por exemplo, vai chegar ao assassinato. A gente já viu vários testemunhos desse tipo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? O achismo de achar que aquela situação não vai ser permanente. Na verdade, assim, é, nos relacionamentos a gente sempre tem, existe aquela, aquela situação, aconteceu uma vez, a gente perdoa e vai perdoando, só que a situação ela vai crescendo, vai crescendo e isso acaba, dentro dos estudos né, na, na questão da violência, existe o que a gente chama a, aquela relação de lua de mel. 
a segunda lua de mel, onde a mulher, depois que passa por uma situação de violência, ele volta, ela volta com ele, achando, aí ele volta hiper carinhoso, atencioso, aí ela começa a achar que ele vai mudar. E aí continua. Infelizmente, que nós temos muitos dados em que o álcool é um, é um dos ciclo fatores. Vicioso e isso vai permanecendo nesse ciclo vicioso. Pois é. Vamos, vamos deixar muito claro aqui para as mulheres que estão nos assistindo, para os vizinhos que de repente presenciam alguma coisa desse tipo, a partir de quando, a partir de que momento se deve procurar ajuda? Na verdade, eu acho que a partir do primeiro momento. Do primeiro momento, é, da primeira situação. Porque existem vários tipos de violência. A violência psicológica é aquela que a gente não vê. Uhum. Né? Não existem marcas da E que situação. vai direto na autoestima. E que né? vai direto na autoestima e vai minando. Vai minando. Existem mulheres que passam anos, como você falou no início. Existem mulheres que passam anos no ciclo de violência, de uma violência psicológica, e não tem, não tem coragem de denunciar. É, existe a violência moral, que é calúnia, injúria, difamação. Existe a violência física, que essa a gente consegue ver. Existe a, a violência patrimonial. Ou seja, e a violência sexual, é, todos, a partir do momento que a gente identificar uma situação, a mulher já deve procurar. Okay. Para que não, seja, não continue a permanecer no ciclo de violência. E a gente tem rapidinho aqui, só o telefone de contato para as mulheres que queiram é, é, ser beneficiadas aí pelo serviço. Bom, nós temos o 3878 é, 0250, que é do Serviço de Apoio Emergencial à Mulher, o SAP. 38... 3878... 0250. Que e é... esses números aqui, 181 e 180? Bom, o 180 é o Disque Denúncia, 180 é o Disque Denúncia Nacional. Nacional, perfeito. E nós temos o Disque Denúncia é, 181, que é o um serviço do Estado, em que a gente atende as nossas mulheres direto, que ligam para nós, e é uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública, onde a gente vai até a mulher... Além de acionar o 190, nós vamos, com a equipe do Serviço de Apoio Emergencial, dar o suporte para essa mulher. Ok. Tá certo. Então, muito obrigado, Andresa. Muito obrigada, obrigada pela participação.